طيب ان شاء الله النهارده نبتدي نتكلم على using the transistor as an amplifier احنا لغايه دلوقتي ان ادينا انتروداكشن على البايبولار ترانزستور على البي جي تي ترانزستور والمين ريجن اوف اوبريشنز اللي هو الاكتيف ساتوريشن ريفرس اكتيف اند اوف ريجنز وعملنا اناليسيس لل يعني للترانزستور ان ا سيركت وشفنا ان يعني احنا we have to make an assumption based on some intuition هل الترانزستور ده شغال في انهي region و based on this assumption we can use the equations for this assumption to analyze the circuit وبعدين um, after we analyze the circuit we validate the assumption ده نتأكد ان فعلا الترانزستور ده شغال في saturation region using the conditions for this region cooperation if the, if the assumption is validated then your solution is completed now the assumption is not validated validated then you have to make another assumption and redo the analysis in what I mean analysis been semi DC analysis our large signal analysis um in in the supplies our current sources our voltage sources the data did over on DC sources Uh, وبالتالي السولوشن بتاعي بيسميه دي سي سولوشن او لارج سيجنال سولوشن هنقول بعد كده ليه بنسميه لارج سيجنال سولوشن لان في حاجه ثانيه اسمها سمول سيجنال سولوشن طيب يوزنج ذا ترانزستور از امبليفاير هو احنا ليه بنحتاج امبليفايرز ان جنرال؟ ذير ار تو ريزونز ممكن يكون في اكثر من كده بس يعني ون um, ريزون ان To amplify signals from sensors, sensors they are, they, for example, microphone, microphone is about a diaphragm. Diaphragm is when someone is talking to the microphone, the sound is moving. The diaphragm 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 is moving. لو انا عايز اخد السيجنال دي اقدر اقدر اعمل لها بروسيسنج محتاج اكبرها اي نيد تو امبليفاي ذا سيجنال تمام سيميلرلي لو انا عندي كاميرا بتطلع لي سيجنال بروبورشنال لللايت مثلا انتنسيتي فهحتاج مثلا فوتو دايد او نوع من الفوتو دايد بحيث انه يحاول يحول اللايت لفولتج Usually the signal is barely very small. طبعا في انواع كثيره جدا من sensors في pressure sensors, humidity sensors. The vast majority of sensors produce signals, electrical signals, so a current or voltage. But usually these signals are very small and I need to amplify it. تمام فthat's one one application for the amplifier. The application الثاني لو انا عندي signal انا عايز ابعتها. يعني السيجنال دي فيها ديتا وعايز ابعتها من مكان للتاني يعني اتس ترافلينج لونج ديستنس وان اتس ترافلينج لونج ديستنس السيجنال دي هتلاقي هيبقى فيه لوس along the distance لو سمحتوا يا جماعه اوكي okay. um, ف when the signal is traveling long distance هيحصل لها لوس فهيحصل لها attenuation وبالتالي on the receiver side the, the side that receives the signal will receive a very small signal and he needs how the side needs to amplify the signal so that's another application for amplifiers um, طيب ازاي استخدم الترانزستور ده as an amplifier يعني خلينا نفكر فيها واحدة واحدة هو الترانزستور ده عبارة عن ايه اصلا لو Yeah, transistor is a three terminal. We said that the current that is running in the collector, IC, is IS exponential VBE over VT. And we have the output current that is proportional to the input voltage. And the IC equals the whole transistor in the active region. Over on IS. Exponential VBE over VT. فأنا لو اعتبرت إن ال VBE هو ال input voltage بتاعي، واعتبرت إن ال IC هو ال output current، فأنا عندي ال output current is is exponentially 
dependent on the input voltage. وطبعاً because of this exponential relationship أتوقع أن الأوبت كارنت هيزيد exponential هيزيد بسرعة نتيجة أي زيادة بسيطة في الانبوت فولتج وبالتالي ده ممكن يعني ترانزستر it can work as an amplifier يقدر فعلاً يكبر السيجنال إن أي تغيير بسيط في الفي بي إي اللي هو I can consider as a signal هيؤدي لتغيير كبير في الكارنت لو أنا أخذت الكارنت ده فأنا I can model this current linearly طبعاً this is a non-linear relationship بس لو أنا اعتبرت إن ال VBE varies by a very small amount I can linearize this this equation around this operating point فساعتها ممكن أعمل approximation إن I, Z, I, I بتساوي G which is a, a constant term representing the, the gain from voltage to current so I بتساوي G times Vn this is just a model بعد كده هنحسب جي دي بتساوي ايه طيب انا لو خدت الكارنت ومشيته في ريزستر يبقى الفولتج اكروس الريزستر هو عباره عن الكارنت اللي هو جي تايمز في انبوت تايمز ار اللي هو اي تايمز ار وبالتالي الفولتج جين هنا في اوبت از ا فانكشن اوف في انبوت بتساوي جي تايمز ار ذاتس ذا فولتج جين هاو ماتش امبليفيكيشن حصل في الفي انبوت عشان يطلع لي الفي اوبت فده احنا ايه اللي احنا هنحاول هنحاول نعمله ثرو ذا ريست اوف ذا ليكشر ان احنا نعرف الجين ده بكام اي سؤال طيب سؤال تاني لو انا عندي ال ال السنسور ده اللي بيطلع لي السيجنال هسميها في سيج which is very small Yeah, it's a very small signal. هل أنا أقدر connect the source ده أو sensor output ده directly to the base between the base and emitter? أو سؤال أو الإجابة طبعاً لا لأن if the signal is very small, VBE needs to be around 0.7 to turn on the transistor. على شأن transistor اللي بيشتغل في الأكتيف ريجن محتاج VBE around 0.7 volt. تمام؟ فلو السنسور ده مش هيطلع لي الفولتج ده which is the case لأن السنسور is producing very small signal then the, this voltage cannot be connected directly مع ال base to emitter تمام فمعنى كده ايه ان انا لازم احط bias in series مع ال voltage source ده بحيث انه يقدر يعمل لي uh, biasing لل base to emitter voltage لازم احط حاجة كده in series يمكن بطارية او حاجة بحيث ان هي تو باي بنسميها احنا بنعمل بايسنج للترانزستور بننقل الاوبريتنج بوينت لبوينت ممكن يكون الترانزستور فيها شغال ان اكتيف ريجن نفس الكلام من ناحيه الكولكتور ما اقدرش اوصل الكولكتور ثرو ريزستور لجراوند بالمنظر ده ليه؟ لان الكولكتور الفي سي اي لازم تكون اكبر من 0.2 تمام لو انا الاميتر وصل بجراوند والكولكتور وصل وصل ثرو ريزستور تو جراوند الكارنت مش هيقدر يمشي في الاتجاه ده مش هيمشي من جراوند تو جراوند فلازم اوصل النقطه دي بفولتج اعلى بحيث ان يبقى تو الاو ذا كارنت تو تو فلو فروم سبلاي تو جراوند فانا محتاج اعمل بايسنج للبيس ومحتاج اعمل بايسنج للكولكتور عشان الترانزستور ده يبقى يشتغل بروبرلي ان اكتيف ريجن Otherwise, the transistor will be operating in another region, either off or saturation region, depending on the bias condition. In addition to the signal, we added a battery. We call it V0 in series with the input signal. And we added a supply voltage, VCC, through a resistor to the collector uh, terminal. Now the transistor may be working in active region. طبعاً we have to check the values of V0 and VCC and RC, beta of the transistor, to make sure that this is the case. فنعمل لازم نعمل الأول DC analysis عشان نعرف أو نتأكد إن transistor شغال في ال في ال active region. وبالتالي الاناليسيس بتاعنا بيتقسم لجزئين، جزء اللي بنسميه دي سي اناليسيس بشوف بي ال ال دي سي كارنت اسيومينج ان السيجنال دي بزيرو هبص على 
نتيجة وجود السبلايز دي والريزستر ده هقدر احسب الاي بيس والاي كولكتر والفي اوت في سي اي واتاكد ان الترانزستور شغال في الاكتف ريجن ده بسميه دي سي اناليسيس بعد كده يوزنج ذيس فاليوز اي كان دو انذر اناليسيس تو كالكوليت وات از ذا جين فروم في سيجنال تو ذا اوتبوت والفي سيجنال از ماي انبوت سيجنال طيب النوع ده من الامبليفاير ده بسميه كومن اميتر امبليفاير ليه كومن اميتر انا الترانزستور عندي عباره عن 3 تيرمينالز بيس اميتر كولكتر لما يكون الاميتر هو اللي واصل بالجراوند بسميه كومن اميتر تمام لما يكون هنشوف بعد كده ان ممكن يكون البيس هو اللي واصل بالجراوند ساعتها بسمي الكومن بسمي الامبليفاير ده كومن بيس ولو الكولكتر هو اللي واصل بالجراوند بسمي كومن كولكتر But there are three type, main types of amplifiers common emitter, common base and common collector اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو mainly هو common emitter بس in future slides or future lectures هنتكلم على uh, الانواع الثانيه من الامبليفايرز The common هنا refers to the terminal that's connected to ground. It doesn't have to be connected directly to ground. Maybe it's connected to ground through a resistor, مثلا. But it's still called a common emitter. بس بحيث إن يبقى في في terminal وصلة بالground وفي terminal وصلة بالinput اللي هي في الحالة دي البيس وفي terminal ثالثة وصلة بالoutput اللي هي في الحالة دي collect. فهي terminal وصلة بالground هي اللي terminal اللي بنسميه الامبليفاير باسمها في الحالة دي ده كومن امتر طيب we can take an example um, وفي الحالة دي هنستخدم ال large signal equations for the transistor using the exponential equation فدي بس مثال توضيحي بس in general احنا مش هنستخدم ال equation دي for our AC analysis طيب عندنا امبليفاير كومن اميتر امبليفاير بالشكل ده ال... دي البارامترز بتاعته عندي اي اس و في تي اوف الثيرمال فولتج اوف ذا ترانزستور 25 ملي فولت عندي ار سي 1 كيلو اوم و في سي 5 فولت وانا عايز اشوف الاوتبوت فولتج فور ذا 3 كيسز لما ال في انبوت بيساوي 0.699 او 0.7 فولت او 0.701 فولت بمعنى ان الاوتبوت أو الـ inputs around 0.7 volt بس مرة بيبقى أقل بـ 1 ملي فولت ومرة بيبقى أكبر بـ 1 ملي فولت ونشوف ساعتها التغيير في الأوبوت هيبقى شكله إيه و then I can, I can calculate the gain إن هو بيعطى طلب دلتا في output over دلتا في input طيب لو أنا استخدمت الـ, الـ, الـ exponential equation for the transistor current أنا عارف VI اللي هي VBE VI is connected directly to VBE أنا عارف اي اس فانا اقدر احسب اي سي في كل حاله من الثلاث حالات دول فانا لو عندي في اي ب.699 هيطلع لي الاي سي بكذا ومنها احسب في اوت في اوت هنا اللي هي تعتبر في سي ماينس اي سي تايمز ار سي ماينس الاي ار دروب فانا لو عرفت اي سي انا عارف اي سي ار سي و في سي سي هقدر احسب في اوت على طول Uh, for this value of the input voltage, it's all the IC so 1.39 milliamp. We're going to ask the V out to the 3.61. Right, low I low V input Z is about 0.7, but only 1 millivolt. The current has even 1.39, you are 1.45 millivolt, a milliamp. We're going to ask the voltage output. Now, the current for V input is 0.71. It's all the other current IC are 1.51 milliamp. ومنها احسب في اوت هتلاقي ان كل ما الكارن بيزيد نتيجه الايكويشن دي كل ما الفولتج في اوت بيقل بمعنى ان كل ما الانبوت بيزيد كل ما الاوت بيقل بالاتجاه ده طيب عشان احسب الامبليفاير جين هشوف دلتا في اوت اوفر دلتا في انبوت هنا الانبوت اتغير ب 2 ملي فولت او حتى لو خدنا تغيير من هنا لهنا الانبوت اتغير ب 1 ملي فولت 
الاوتبوت ساعتها اتغير بكام؟ يعني الانبوت لما زاد 1 ملي فولت الاوتبوت قل من 3.61 ل 3.55 اللي هي حوالي 60 ملي فولت دروب اه طاب النيجاتيف وبالتالي دلتا في اوتبوت اوفر دلتا في انبوت هي عباره عن ماينس 60 اوفر 1 ملي فولت يطلع لي جين بي ماينس 60 يعني السيجنال انبوت سيجنال واز امبليفايد 60 مره عشان تطلع في الاوتبوت يوزنج ذس كومن امتر امبليفاير فطبعا ده يعتبر جين كويس انا كبرت السيجنال 60 تايمز باي جاست هافينج ا ترانزستور ويز ا لود ريزستور تمام في اي سؤال هنا طيب أم. طبعا لما نيجي نعمل اناليسيس بعد كده مش هنستخدم مش هينفع نستخدم الاكسبوننشال ايكويشن دي لان في يعني إن إن في الحقيقه احنا مش هيبقى عندنا الانبوت فولتج ده ذات اكيوريتلي ما يقدرش يعني ان ماني كيسز الانبوت فولتج ده مش هيبقى فولتج سورس كونكتد دايركتلي بيتوين بيس اند اميتر ده ممكن يكون عندي في ريزيستر نتورك والانبوت ده واصل ثرو ا ريزيستر تو سام باتري هنا فساعتها ما اقدرش احسب في بي اي اكيوريتلي بكام تمام وبالتالي لازم انجا الجا لحاجه زي سام ابروكسيميشن اسيومينج في بي بتساوي 0.7 وبالتالي احسب الكارنت اللي ماشي في البيس اند سو اون بس وانس اي ستارت وذ ذس اسامشن اي كانوت يوز الفي بي اي فاليو دي ان ذس ايكويشن لان الاسامشن ده ريكوردنج ان بروجريس از جاست ان ابروكسيميشن تمام فما ينفعش اعمل ابروكسيميشن وبعد كده احط الفي بي اي فاليو دي في الايكويشن دي لان ساعتها الكارنت الدي سي كارنت فاليو او الاي سي ويل فاري جريتلي فور اني سمول تشينج ان في بي اي هنا ده مجرد مثال توضيحي بس ان رياليتي احنا هنعمل الاناليسيس بطريقه مختلفه تمام ايه هي الطريقه المختلفه دي ان انا هفترض ان السيجنال دي عباره عن او الانبوت سيجنال في بي اي دي عباره عن تو بارتس بارت بسميه الدي سي بارت which represents the bias and the other part is called اي سي بارت او سمول سيجنال بارت هنا اي سي از ايكوفالنت تو سمول سيجنال و DC is equivalent to large signal تمام انا في الاول هعمل اناليسيس لل DC part using the large signal assume that the small signal is negligible is zero once I do the large signal and I will extract some parameters from the circuit and use these parameters to do the small signal analysis فانا هعتبر ان ال VBE دي عبارة عن two parts هسميها V B E اللي هي small lower case V و upper case B E دي represents the total voltage from base to emitter and it's con it consists of two parts one part اللي هو D C عبارة عن بنسميه هنا upper case V upper case B E و و the other part is اللي هو A C اللي هو lower case V B E يعني احنا هنحافظ على النوتيشن ده ثرو اوت ذا كورس تمام لما لما اشوف النوتيشن بالمنظر ده ان هي لوور كيس في وابر كيس بي اي ده يعني ذس ذا توتال فولتج فروم بيست اون ميتر ويتش كونسيست اوف تو بارتس دي سي بارت ويتش از ابر كيس في ابر كيس بي اي اند ان سمول سيجنال اي سي بارت ويتش از ريبريزنتد باي لوور كيس في بي هنخلي بس النوتيشن ده في دماغنا ثرو اوت ذا كورس ان شاء الله طيب طيب لما نيجي نعمل بقى اناليسيس للدائره دي ليتس جو ثرو ذا اكسبوننشال ايكويشن اجين بقول ان في اوت هنا دي توتال في اوت اللي هي لور كيس في ابر كيس او هي عبارة عن VCE تمام VCE هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ال VCC minus ال drop across the resistor فهي VCC in this case VCC has only DC part that's why we give it the notation of uppercase V uppercase CC 
minus i c. Allah has another notation about this. Lowercase c i, uppercase c. Minus i c r c. طب i c هي عبارة عن ايه؟ الاكويشن اللي احنا عارفينها i s exponential v b of v t. وهنا برضو this is the total v b e. تمام؟ فانا هعوض من total v b e دي من الاكويشن دي. طيب فلو عملنا كده هيطلع لي هيطلع لي المنظر ده وانا عندي exponential v b e على v t plus v small v b على v t v t I can split them وبالتالي هيبقى كاني عندي two exponentials مضروبين في بعض تمام انا انا هنا لو حطيت small v b e في zero هيطلع لي ال DC analysis ال DC part of the circuit أو DC part of V out تمام فالجزء ده اللي هو IS exponential VBE uppercase VBE um, over VT هو ده نفسه ال IC the DC part of IC تمام ده ال total IC اللي هو DC part ده يساوي IC بيساوي IC capital بس لوور كيس اي سي تمام فال اي سي كابيتال هو الجزء ده اللي هو اي اس اكسبوننشال في بي اوفر في تي طيب فانا عندي اكسبوننشال لوور كيس في بي اوفر في تي اف في بي از فيري سمول اي كان ميك ان ابروكسيميشن تو ذس اكسبوننشال اقول ان ده دي هتعتبر ان هي بتساوي اكس اكس في بي بتساوي او اكس بتساوي Lower case VBE over VT. What is we tell the exponential x? I can approximate it as one plus x using Taylor series expansion. I will ignore the higher order terms. We can add an x by VBE over VT. It's the equation by the manzar. هجمع اي اس مع اكسبوننشال في بي اوفر في تي مع ار سي وهعمل ابروكسيميشن ل اي باور اي في بي اوفر في تي بالترم ده هو 1 بلس اكس ناو ذا ريليشن شيب بين ذا سمول سيجنال في بي اي اند في اوتبوت از ا لينير ايكويشن اتس نوت ان اكسبوننشال ايكويشن وبالتالي سهل اننا نعمل لينير سيركت اناليسيس يوزنج ذس اكسبريشن When there is no signal applied, يعني بمعنى إن V B E بتساوي zero. ساعتها ال ال current اللي ماشي في ال collector هو uppercase I C بتساوي exponential V B E or V T. وبالتالي ممكن أشيل ده وحط بدله I C uppercase I C. وبالتالي الاكويشن هتبقى في الاخر بالمنظر ده if I, and if I expand it هيطلع بالشكل ده again if vb is zero هيطلع v out اللي هي dc part of v out or vcc minus icrc ف this is the dc part of v out this is vce as dc part والجزء ده هو عبارة عن the ac part of v out lower case vce وبالتالي أنا ممكن أقول إن lower case V C هي بتساوي I C على V T times R C times V B. So this is my gain. This is how much gain on the input signal that I had on V B. It's a lovely output signal on V C. This is how much gain I have between the two signals. طبعا هنا في فاكتور نيجاتيف انا نسيته هنا الجين از اكشولي نيجاتيف بمعنى ان كل ما في بي اي بتزيد كل ما الفي سي اي بتقل اوكي فهنلاحظ هنا ايه ان انا عشان اجيب الجين انا محتاج ار سي which از نون انا المفروض ابقى عارف او جيفن ابقى عارف ار سي دي بكام وفي تي انا برضه عارفها 25 ملي فولت Uh, at room temperature. The missing part would be IC. And then RF is IC here now with DC bias current. Hmm. 
فكاني عش... بقول ان انا عشان احسب الجين لازم اعمل دي سي اناليسيس للدايره واحسب منها اي سي دي بكام تمام يوجولي اي سي از نوت جيفن لازم تعمل اناليسيس للدايره ان دي سي اناليسيس الاناليسيس اللي احنا عملناها لغايه دلوقتي في المحاضرتين اللي فاتوا اعمل دي سي اناليسيس او بنسميه لارج سيجنال اناليسيس عشان احسب الدي سي كارنت ومن الدي سي كارنت اقدر احسب السمول سيجنال جين فما اقدرش ابتدي بالسمول سيجنال جين على طول لازم الاول نعمل دي سي اناليسيس وان وان ثينج تو بروف ان الترانزستور ده شغال فعلا ان اكتف ريجن ذا اذر ثينج از تو فايند ذا اكشوال دي سي كارنت سو ان ذا ترانزستور عشان اقدر احسب منه الجين اي سؤال لغايه هنا طيب لو رجعنا للاكزامبل اللي فات كان اي سي بتساوي 1.4 ملي امب و ار سي كانت ب 1 كيلو اوم ولو نفتكر ساعتها الجين كان ماينس 60 لما حسبنا جين طلع ب ماينس 60 يوزنج ذا اكسبوننشال ايكويشن طيب فانا لما حسبنا ساعتها الاي سي طلع ب 1.4 ملي امب وين ذا وين ذا سبلاي وين ذا في بي اي واز 0.7 فولت اراوند 0.7 فولت طيب فانا عارف هنا اي سي و ار سي وطبعا في تي هي 25 ملي فولت فممكن احسب الجين من الاكسبرشن ده ولو عملت كده يطلع لي الجين ماينس 58 احنا كنا حسبناه قبل كده كان ماينس 60 فاتس فيري كلوز فيوزنج ذس ميثود تو كالكوليت جين از ماتش ايزير لان انا ام يوزنج لينير ايكويشنز واقدر اوصل للحل او للفاليو اوف ذا جين فيري كويكلي But it is more convenient to use linear circuit theory for big circuits. لو أنا بستخدم ال transistor small signal model. Typically, DC bias voltage is well known. لو أنا عملت large signal model أو large signal analysis للدائرة. إيه هو large signal model? Large signal model لنا اللي إحنا استخدمناه لغاية دلوقتي. أنا بقول لو الترانزستور ده شغال في الاكتيف ريجن مثلا انا عندي في بي بتساوي 0.7 فولت في سي المفروض تكون اكبر من 0.2 فولت وان اي سي بتساوي بيتا اي بي باي يوزنج ذس موديل اي كان ران ذا دي سي اناليسيس اوف ذا سيركنت اي كالكوليت ذا اكشوال فاليو اوف اي سي تمام We're using this DC um, analysis. Uh, I'll give the DC parameters. But get a possible gain from the input signal. This input signal is only here information received from a sensor or information transmitted through a long transmission channel. Um, we tell you it's a time varying signal. It's not a fixed signal. We tell you, I'm going to do an analysis. I'm going to do an analysis to gain. I don't have to calculate. الاوتبوت فولتج اكزاكتلي كام في الحاله الاي سي اناليسيس اللي انا بهتم بيه في الاي سي اناليسيس هو ذا جين اوف ذا سيركت لو الانبوت كان ب 1 ملي فولت الاوتبوت هيبقى بكام لو الانبوت بتاعته 10 ملي فولت الاوتبوت هيبقى بكام كويس فالانبوت ده بيتغير وبالتالي انا ما بقاش مهتم الاكزاكت فاليو اوف ذا انبوت بكام انا عايز اعرف لو الانبوت 1 ملي فولت الاوتبوت هيزيد بكام مره فانا يهمني هنا الجين مش ذا اكزاكت فاليو اوف ذا اوتبوت And, and when I do the small signal analysis, like in large signal analysis, I have to get the exact value of VCE. I have to know the value of VBE. Or I tell you, I'm getting absolute values for these voltages and currents. But tell you using a small signal model can make it easier to calculate this gain of the circuit if, if you have a large circuit. Large circuit, but if you have a lot of components, few resistors, few capacitors, and so on. طيب إزاي نقدر نحصل على the small signal model لل transistor؟ إحنا عندنا large signal model اللي كلمنا عليه لغاية دلوقتي. عايزين نشوف إيه ال model اللي أنا مستق ممكن استخدمه إن أنا أعمل analysis للدائرة in AC or small signal. طيب إذا عشان نحصل على الموديل ده احنا هرجع تاني للإكويشن الإكسبوننشال وهنا this is the total VBE اللي هي عبارة عن 
uppercase VBE, the DC VBE, and then the AC or the small signal VBE. فممكن if I can decompose this مجموعة الاثنين وبالتالي مجموعة في exponential will be converted to an uh, and a multiplication. بالشكل ده. If uh, when I know that this is about an IC, uh, I will substitute it by IC times exponential small VBE over VT. And we said that this is a value much less than one. I can make the approximation of the exponential, which is one plus the exponent, which is VBE over VT. Okay, what does that mean? The IC is about an ADC part and an AC part. Okay. This AC part is a lowercase IC. And خلي بالنا بس إن دي this is lowercase, this is uppercase, this is uppercase. Okay. طيب. فمعنى كده إيه إن أنا the current برضو عبارة عن DC part and an AC part. This DC part we can get from DC analysis. This AC part اللي هذا اللي إحنا عايزين نحطه في الموديل. فأقدر أقول إيه إن الموديل هو عبارة عن إن the AC model كأني عندي AC current source. من الكولكتر في الامتر في المنظر ده. Okay. طيب الكارن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على the input voltage VBE. انا هنا بقول ان اي سي بتساوي VBE times upper case اي سي over VT. This اي سي is constant. This VBE is the signal itself. فكأني هنا بقول إن ال current is dependent on the input voltage. But this is a current dependent, a voltage dependent current source. Voltage dependent current source. A voltage controlled current source. Sometimes we call it VCCS. It's voltage controlled and it depends on the input voltage. And it's current. It's a current source. طيب. وبالتالي زي ما قلنا ان اي سي دي هنا از ا كونستانت فاليو كامينج فروم ذا دي سي اناليسيس وبالتالي اي كان سبستيتيوت اي سي اوفر في تي هسميها جي ام تمام فجي ام ايكوالز اي سي اوفر في تي تمام فذس از ذس ديترمينز ذا كونستانت ذات كونفيرس فروم في بي اي تو اي سي انا عندي هنا اي سي بتساوي جي ام تايمز في بي اي وبالتالي I can model this, this equation, as if I have a current dependent current source, over on GM times VBE between collector and emitter. That's how you model this equation in a circuit. طبعا انتو درستو قبل كده يعني ازاي تعمل analysis للدائرة لو انا عندي dependent current source او dependent voltage source. In this case, we have a dependent current source. Represented by this equation. طبعا عشان احسب جي ام انا زي ما قلنا قبل كده انا محتاج اي سي وبالتالي محتاج اعمل دي سي اناليسيس للدايره. الاسم اللي بنديه للجي ام ده بنسميها ترانس كوندكتنس. ليه هي ترانس كوندكتنس؟ انا عارف الكوندكتنس اللي هي كان 1 over the resistance. تمام فهي الكوندكتنس دي بتعبر لي على علاقه يعني بحول من فولتج لكرنت يعني اليونتس بتاعت الكوندكتنس هي كرنت اوفر فولتج طب ليه بسميها ترانس كوندكتنس لان هي اتس نوت يعني لو انا عندي ريزستر الكرنت اللي في ريزستر هو عباره عن جي تايمز في وير جي اللي هي 1 اوفر ار تايمز في فدي بسميها كوندكتنس ليه لان هي بتعبر عن الكارنت اللي ماشي ثرو ذا ريزستر ديو تو ذا فولتج دروب اكروس ذا ريزستر لكن في الحاله اللي عندنا هنا انا عندي ترانس كوندكتنس لان انا بعبر عن الكارنت اللي ماشي في الكولكتر ديو تو ذا فولتج ات ذا بيس فهنا الفولتج والكارنت ار نوت ات ذا سيم لوكيشن الفولتج عند التيرمينال اللي هي البيس والكارنت عند التيرمينال اللي هي الكولكتر عشان كده بنسميها ترانس كوندكتنت اتس نوت ا ريجولار كوندكتنس The GM is the transconductance of this transistor. You have an IC over over VT. 
طريقة ثانية ممكن نشوف فيها ال ال جي إم أو نعبر بها عن جي إم كأن هي the slope of the IC VBE curve اللي هي partial IC by partial VBE أنا يعني لو خدت الإكويشن دي وفضلت IC عملت خدت الديريفيتيف بتاع IC with respect to VBE هيطلع لي ال transconductance بالشكل ده وده اللي احنا عملناه هنا حطينا small signal VBE وطلعنا ال small signal IC كأن أنا بقول إن هي IC over lower case VBE هو ده الترانسكوندكتنس بتاعته فلو ده شكل الاكسبوننشال بتاعي IS exponential VBE over VT on the exponential relationship with منظر ده and حتى الـ signal بتاعتي let's say this is the bias point this is upper case VBE when the signal بتاعتي بتتغير بحاجة بسيطة around this Let's say I have a sinusoidal signal around this bias point. طيب معنى كده يعني عشان ال VBE دي هتطلع لي equivalent DC value of IC. لكن ال small perturbation in the signal هنا هيتأدي إلى برضو perturbation in the output signal أو in the output current. تمام فال ال علاقة ال magnitude هنا بال magnitude ده هو It's the slope of this curve, and I can, as if I'm taking the slope around this point, عشان أحسب ال amplitude بتاع ال output, لو ال output is amplitude of output current relative to the amplitude of the input voltage. فده هو اللي بيديني transconductance. If the slope of the curve is actually the transconductance of this transistor. It's important, برضو, to visualize this. In, in, in the IC versus VBE curve. معنى كده إن أنا كل ما IC بتزيد أنا عارف GM هي عبارة عن IC uppercase IC over VT كل ما IC بتزيد كل ما ال gain of this transistor will increase. Right? To obtain higher gain I need to have larger current IC in the transistor. طيب هنا برضه بيقول لك طريقة تانية إن أنت ممكن تعمل تايلور سيريس إكسبانشن للإكسبانشن إيكويجن دي عشان تحصل على نفس النتيجة إن أي سي بيساوي جي إم دلتا في بس أنا نوت جوينج ثرو ذات يعني أي ثينك يو كان تراي ذس يور سيلف بس إحنا أوريدي أثبتناها يوزينج ذا سلوب ميثود أو يوزينج ذا لينير أو أو الأبروكسيميشن ميثود أو ذا تايلور سيريس طيب عايزين نكمل الـ small signal model بتاعنا، احنا قلنا الـ small signal model هو عبارة عن أو بدأنا إن هو كان عندنا collector base emitter I will denote الـ 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 terminals دي with lower case letters عشان احنا هنتكلم على small signal model قلنا one part of this model كأني عندي current source from the collector to the emitter والـ value of this current IC بتساوي GM times VBE. طبعا كله هنا lower case. طيب انا عندي في جزء برضه اكيد هيبقى موجود ما بين البيس للاميتر لان عارف ان في بقى في بيس كارنت ماشي في الترانزستور. فخلينا نشوف البيس كارنت ده بكام. ففي اول جزء اللي احنا حسبناه اوريدي انه IC بيساوي GM VBE. طيب انا عارف ان IB بتساوي IC over beta. علاقه ان IC بتساوي بيتا اي بي this relationship holds even in small signal يعني this is a large signal equation in small signal I can write the same equation lowercase i b i c بتساوي بيتا times lowercase i b وبالتالي ممكن أنا أحسب i b هنا وأنا كتبت large signal أو total i b بتساوي total i c على بيتا و total IC هي عبارة عن upper case IC plus lower case IC وبالتالي ممكن أقول إن في الآخر إن I B بتساوي IC over beta IC هي عبارة عن A GM 
VBE over beta تمام فانا هنا اقدر اقول ان ان انا عندي فيك هيبقى في كارت ما بين البيت البيس تو اميتر ذا ديبندس اون ذا فولتج بيتوين بيس اند اميتر اقدر اعمل موديل للايكويشن دي ازاي اقول ان البيس كارنت ديبندس اون ذا بيس فولتج هل اعمل موديلنج لحاجه زي كده بكارن سورس ممكن احط كارن ديبندنت او فولتج ديبندنت كارن سورس بس هو في الحاله دي الكارن بيعتمد على الفولتج اكروس ذا سيم تيرمينال في الحاله دي انا مش محتاج اعمل لها موديلنج از كارن سورس كل اللي انا محتاج ان انا احط ريزستر ففي الحالة الـ resistor الـ current ده I بتساوي let's say let's, let's call this R pi مثلا هسميها I'll give it a يعني symbol R pi R pi دي بتساوي VBE over IC أو IB sorry تمام طيب من according to this equation VBE over IB بتساوي كام بتساوي beta over gm ف r pi في الحاله دي اللي هو ريزستور ما بين البيس والميتر هو ليه علاقه بيتا و gm and this is the simple equation that i can use تمام فهنا now i have more complete model for the transistor when i'm running ac analysis او small signal analysis انا عندي current source dependent current source وانا عندي ريزستور ثاني ما بين البيس والميتر Um, then I can use this model in a circuit to find out what the gain of the circuit is. Um, the equation we have written here, IB is equal GM over beta times VBE, and here it's VBE over some resistance R pi, which is the resistance between base and emitter. Um, uh, we can also add on GM. هي عبارة عن IC over VT وبالتالي another expression for R pi IC over beta هنا كأنها IB فـ R pi هنا is equal to VT over IB تمام فزي الـ GM بقول الـ GM هي IC over VT لأن GM is related to the current between at the collector R pi is related to the, to the current at the base فممكن نقول هي طبعا resistance فهقول إن هي VT over IB <تصفيق> بتالي هو ده شكل الايه الموديل بتاعنا في ريزستور ار باي في كان ديبند كان سورس جي ام تايمز في باي فبرضه هنا الفي بي اي سام تايمز اي كول ات في باي تمام ذس از انذر انذر نيم فممكن اقول هي جي ام في بي اي او في باي برضه نفس الكلام ار باي اي كان كول ات ار باي او ار بي اي Phi here is equivalent to base to emitter voltage, or base to emitter terminal. But of course, I have three currents: small signal currents, IC and IB, entering the terminal, and IE entering from the emitter terminal. This is my small signal model that I will use. Any question? طيب <تصفيق> زي ما قلنا قبل كده علشان نعمل السمول سيجنال موديل ده محتاجين وي هاف تو ران لارج سيجنال اناليسيس فيرست عشان نقدر احسب ذا فاليوز اوف اي سي ابر كيس اي سي اند اي بي وبعد كده استخدم الفاليوز دي ان انا احسب ار باي وجي ام بكام ومنها اعرف احسب السمول سيجنال كارنس فروم ذا فروم ذا سمول سيجنال موديل اوف ذا ترانزستور Um, so these are the general equations. And our total current over on DC plus AC current for the collector and the base. عشان نوضح كلام ده نخلينا نأخد example إذا نحل الدائرة in small signal and large signal. Um, again, I have this circuit where you have a transistor connected through um, a supply VCC. And the resistor RC. When on the input, I'll on two components, large signal and small signal component. 
ودي الـ 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 values بتاعتي عندي RC وعندي VCC value وعندي VPE bias voltage وهتلاقي ان هو عمره ما هيدي لك small signal VPE لان دي this is just a signal it's unknown كل اللي انا عارفه ان هي it's a small signal وكل اللي مطلوب ان انا احسب ال gain بتاع ال signal دي not the value of the signal itself طيب عشان اعمل analysis قلنا هنبتدي الاول ان احنا نرسم ال DC model ال DC model اللي انا بعتبر كل ال AC sources زيرو. ال VBA هنا هعتبر ان هي بزيرو وبالتالي كاني بس عندي upper case VBA ما بين ال base والامنتر. تمام. وعايز بعد كده احسب the value of IC and IB بحيث اقدر احسب ال parameters اللي هي زي GM or R pi. فانا عارف ال exponential relationship IS بتساوي exponential VBA over VT لو ال VBA is exactly 0.7 volt. أحسب الـ current اللي هو 1.4 ملي أمبير، إحنا حسبنا الكلام ده الأول قبل كده for the same parameters في أول example خدنا في المحاضرة. تمام؟ فهنا حسبت IC أنا عارف بيتا ممكن أحسب منها IB. طبعًا I have to check VCE بكام؟ طلعت إن هي أكبر من 0.2 فولتس، معنى كده إن الترانزستور شغال فعلًا في الـ active region. فـ it should be working as an amplifier. أنا حسبت IC ممكن برضو أحسب IB. تمام؟ واحسب او كده عرفت ال DC parameters بتاعت الدايرة. The other half of the solution ان انا اعمل AC analysis او small signal analysis للدايرة. ساعتها هشيل كل ال DC sources، هعتبر ان كل ال DC sources دي بزيرو. تمام؟ فده هيعتبر زيرو وده هيعتبر بزيرو، كاني بعمل بس analysis لل AC part. فهنا انا كان الجزء ده واصل بground. تمام؟ طبعا this is just a model for the AC analysis طبعا احنا عارفين لو انا عندي ground هنا ال current مش هيمشي من ال من ال collector ال emitter this, this is true for a large signal model <coughs> بس for a small signal model it's inherent ان ال ان ال ان في بطارية واصلة بال collector through RC وبالتالي فعلا في current هيمشي من ال collector ال emitter بس for the AC part I'm ignoring The DC part, and it in in AC means or small signal means we're talking about perturbation around the DC part. We're looking for the variation of these voltages. Since VCC is not varying, so I'll take the variation of the VCC is equal to zero. But I'll reach the point of the ground, and I'll do the thing that we call AC ground. AC ground means that it's not. Connected to ground, it's connected to a DC source that does not change. Okay. Only in AC analysis we can do this. The one that means AC ground. AC ground means that there is no change in VCC. We will tell you delta VCC will be zero. Okay. So we are going to do this. هنعمله هنا هنشيل الترانزستور ده ونحط مكانه الاي سي موديل. الاي سي موديل بيقول ايه؟ بيقول انا شايف ريزيستنس من البيس للاميتر بتساوي ار باي يبقى كان اي بي بتساوي في بي اي اوفر ار باي وانا شايف كارنت من الكولكتيف للاميتر هو عباره عن جي ام تايمز في بي اي. تمام فهنشيل الترانزستور ونحط مكانه الموديل ده. طبعا لما نشيل ترانزستور نحطه مكان الموديل وي هاف تو بريزيرف بقيه الكومبوننتس اللي واصلين في الدايره. فانا عارف ان البيس واصل <تصفيق> بفولتج اللي هو السمول سيجنال في بي اي وعارف ان الكولكتر واصل بين او الار سي واصله ما بين الكولكتر والاي سي جراوند. فنحط هنا ار سي بين كولكتر اند جراوند. بعد كده هحط الار باي والجي ام بي باي ديبندنت كارنت سورس. Okay. طيب من هنا هلاقي ايه؟ هلاقي ان الكارن ده ماشي في الار سي يعني كل الكارن ده جاي من ار سي وبالتالي الفولتج في اوت هو عباره عن ايه؟ الكارن ده اللي هو ماشي في الاتجاه ده هو عباره عن جي ام في بي اي ده الكارن ماشي من الجراوند للفي اوت وبالتالي ممكن اقول ان الفي اوت بتساوي ماينس جي ام VBE. 
تايمز ار سي لو ارجع بس ان اللي كانت ماشي من الجراند دي اب لازم احط ماينس ساين جي ام هي بكام جي ام هي اي سي اوفر في تي ونعرف عرفت اي سي من دي سي اناليسيس ونعرف في تي تطلع لي الجي ام ب 58 ملي ام بير فولت طبعا الديمنشنز بتاع جي ام هي الديمنشنز بتاعت كوندكتنس اللي هي امب بير فولت او 1 اوفر اوم sometimes we say it's 58 ملي سيمنز سيمنز اللي هي امب بير فولت اي فزي ما قلنا هنا ان في اوت اللي هو الفي سي اي بتساوي ال current times أو ال drop negative the drop across the resistor فهي minus I C times R C اللي نتكلم ماشي في عكس الاتجاه و I C اللي هي G M V B E وبالتالي V up بتساوي minus G M V B E times R C V B E اللي هي ال input هعوض عن V B E ب V I اللي هو ال input بتاعي و هيبقى عندي ال gain factor هنا اللي هو minus g n times r c. طب r c هنا كانت 1 كيلو اوم وبالتالي لما اضرب 58 ملي امب per volt times 1 كيلو اوم يطلع لي factor of 58. هنا my gain is minus 58. ده دي ال value اللي احنا حصلنا عليها قبل كده لما استخدمنا ال exponential equation. تمام ف this is how we analyze the circuit using the AC model. Any question? Okay. طيب خلونا ناخد example تاني. In this example, احنا بدل ما هنوصل ال input directly بال base, هنحط the resistor ب 10 كيلو ohm between the input source and the base. And usually this is the case. لأن زي ما قلنا قبل كده إن ال And the current is exponentially dependent on the VBE. If I want to solve the battery directly on the base to emitter voltage, I find the current will change in a large way with the input voltage, and the meaning of the current is very sensitive to the input to the value of the input voltage. If I want to solve the battery, and the battery is going to decrease, the meaning of the current is going to decrease significantly. And the current will decrease significantly. At the end, the gain will change significantly with with the voltage, with the bias voltage that I put in. But usually, we connect some kind of resistor between the input source and the base to emitter voltage to limit the variation of the current. Okay. In the case of this, we will assume that we have a beta of one hundred. We will do the analysis of the beta. In the same way, we will do the first DC analysis. ونحصل على the value of I C and I B uppercase أو D C values of I C and I B ومنها نحسب G M and R pi وبعد كده نعمل A C analysis للبيج. لو حامل D C analysis هشيل ال small signal source يطلع دائرة بالشكل اللي على اليمين. عشان نعمل D C analysis هختار إن transistor is in active region وبالتالي ال voltage ده بيساوي zero point seven وبالتالي أقدر أحسب ال I B هي عبارة عن الفرق 1 minus 0.7 اللي هي 0.3 على 10 كيلو أوم يطلع لي كام؟ 30 مايكرو أمب تمام اللي هي 0.03 ملي أمب ومنها هحسب أي سي اللي هي بيتا أي بي بيتا ب 100 وبالتالي لو ضربت الكلام ده في 100 يطلع لي 3 ملي أمب بس كده أنا خلصت الـ DC analysis I just confirm in the VC equal to zero point two. We see it here ten volt minus IC times RC. It's a little seven volt. It's here at a bit more than zero point two. We tell the transistor to be in active region. After that, I do AC analysis. I calculate G IC and IB. I calculate R pi and GM. After that, I will replace the transistor with the AC model R pi and GM V pi. طبعا لازم اسيب الار البيس ريزستر والكولكتور ريزستر زي ما هم اوصل السبلاي بالجراوند لان ده اي سي جراوند وبشيل برضو الباتري اللي كانت موجوده هنا بعمل لها شورت وبالتالي يطلع لي السيركت بالمنظر ده 
اعمل اناليسس للدائره دي يوزنج ذا سيركت تكنيكس اللي احنا اتعلمناها في السيركت كورس على ايه هنا اول اكويشن لازم احسب الاول جي ام بكام هي اي سي اوفر في تي طلعت 120 ملي امبير فولت ومحسب ار باي اللي هي في تي اوفر اي بي او بيتا اوفر جي ام ايذر واي طلع لي نفس الفاليو اوف ار باي طيب هنا هلاحظ ايه ان انا الكارنت هو عبارة عن جي ام تايمز في بي اي بس انا ما عنديش في بي اي انا عندي في اي في علاقة في اي بالفي بي اي انا هشوف عندها هنا عندي تو ريزيستورز ان سيريس بين ذا انبوت اند جراوند وبالتالي كان عندي بوتنشال ديفايدر الفولتج في بي اي هو عبارة عن ذس ريزيستور ديفايدد باي ذا توتال ريزيستنس تايمز في ام فهي 0.83 كيلو اوم over 10 plus 0.83 times V input. This is the relationship between V input and VBE. So total and VBE bits are 0.08 times V input. Well, for all the handle input has a low attenuation before it reaches VBE. We tell you how to work and again, in a high ill. Then at the kid and I'm having again, having again in VBE, the V out to the minus 58. فده كان جين هو نيجاتيف فاليو بس اتس ا لارج فاليو لما انا حطيت الريزستور ده حصل اتينيويشن من في انبوت للفي بي اي وبالتالي اتوقع ان الجين من في انبوت لفي اوبوت هيقل ففي اوبوت هي عباره عن زي ما حسبنا قبل كده هي ماينس اي سي في ار سي دي لوور كيس اي سي واي سي اللي هي جي ام في بي اي فيطلع ان هي ماينس 120 إن الـ IC بتساوي 120 ملي أمبير فولت و RC بتساوي 1 كيلو أوم فحصل ضرب الاثنين يطلع لي ماينس 120 تايمز في بي لو عوضت عن في بي من الإيكويشن دي هضرب الـ 120.08 يطلع لي جين ماينس 9.6 فالجين قل سيجنيفيكانتلي عن قبل كده لأن قبل كده كان الإنبوت واصل دايركتلي على الـ VBA دلوقتي إنه حطيت ريزستر إن بيتوين والريزستر دي عملت أتينيويشن نتيجة الـ potential divider ما بين R pi و this resistor. تمام. أي سؤال هنا؟ طيب، يبقى إحنا كده يعني خدنا couple of examples على how to use أو how to find the gain of the common emitter amplifier قلنا بنعمل DC analysis وبعد كده نعمل AC analysis وقدرنا نعمل derivation لـ small signal أو AC model للـ transistor uh, والـ AC model ده كان فيه two components هو uh, dependent current source represented by GM times VPI و uh, resistor between base and emitter base and emitter uh, represented by RPI ده simple small signal model um, there are other effects that we didn't take into account. One of these effects, we call it early effect. طيب احنا عارفين ان لما كلمنا على الترانزيستور في الاول خالص قلنا ان العلاقة IC بVCE بنقول ان IC is independent of the value of VCE and currently mentioned in the collector of the emitter is independent of um, the collector to emitter voltage. يعني كنا بنقول ان IC بتساوي IS exponential VBE over VT. Uh, it was not a function of VCE. وعشان كده كنا بنعتبر ان هو ideal current source with respect to VCE. And the current لا يعتمد على voltage across it. However, in reality, هيبقى في some dependence even if it's a weak dependence. With this dependence can be modeled as this. For this, this is an approximation, the actual a more accurate expression, we would in the IC, so IS, exponential VBE over VT times 1 plus VCE over VA, where VCE is the collector to emitter voltage, where VA is a constant, but a mean early voltage. It's a voltage, then, if later. This ratio has to be unitless since I have a voltage VCE here. So, let's say I have a unitless voltage. 
ايرلي داي ده اسم شخص مش مش معنى ان هو فولتج بدري يعني فهو ايرلي فولتج از نيمد افتر ا بيرسون هو فاوند ذس افكت تمام وبالتالي لو انا باجي ارسم اي سي فيرسس في سي اي اف اي دونت تيك ايرلي فولتج انتو اكونت هلاقي ان ده از ا كونستانت كارنت لكن نتيجة وجود الأرلي فولتج هلاقي إن كل ما الفولتج ده بيزيد كل ما الكارن ده بيزيد لينيرلي بالشكل ده هتلاقي إن في هنا سلوب نون زيرو سلوب for the current versus VCE طيب if I want to model this effect طبعا in, in large signal analysis usually we don't take this effect into account then in large signal I'm looking for approximate values of IC and IB as DC values. But this effect is usually ignored when I'm running DC analysis. However, in AC analysis, it might affect the gain of the circuit. But we need to take it into account when you're running AC analysis. Um, we tell you I need to include this effect into my AC model. What is this effect? And the old in the current the collector, the emitter, It depends on the voltage between the collector and emitter. But the current depends on the voltage across the same terminal. Or we tell you I can model it as a resistor. Say we have the VBE, or we have R pi. Then R pi can be the voltage. We can put in the expression of the current between base and emitter, or current at the base, depending on the voltage of the base. In the end, I can model it as a resistor. In the same way, here this is the collector current dependent on collector voltage. But I can model this as um, a resistor between collector and emitter. I will equation D. I will make the derivative with respect to VCE. I shall not have a resistor value. This is the approximate equation with, with the early voltage effect, our early effect. I have the derivative of IC with respect to VCE. فهو ده partial IC بار partial VCE فلو أنا أخذت الدرافت بتاع الـ equation دي with respect to VCE هيطلع لي ده هيعتبر constant هيتخطه زي ما هو divided by the coefficient of VCE اللي هو 1 over VA فهنا IC علاقتها بالدلتا VCE هو ده الـ constant of proportionality فكأني بقول إن resistance هي عبارة عن دلتا VCE over IC هي مقلوب الـ term ده اللي هو هيعتبر VA over IS exponential في B over VT and this exponential is the IC itself. So the resistance here over on VA over IC. IC again, I can obtain this from DC analysis. Okay. Uh, I, VA is usually given in, um, in, the, in, the, in the question or in the question. Well, I see you obtain from DC analysis. R node. And I will give it a name of R node, or sometimes you call it RCE. And I have to add a small signal model between resistor between collector and emitter. And this resistance is equal to VA over IC. Again, I need the DC value of, the, of, of IC. I will add the value of R node in this case. وزي ما قلنا قبل كده early effect is usually neglected in DC analysis and then if you include this in DC analysis your DC analysis will be very complicated already it's complicated لو انت استخدمت exponential equations but in DC analysis we ignore the early effect لان احنا we're looking for approximate values of IC and IB بس in AC analysis it will affect your gain uh, if you don't include it Yeah, so I don't know. I see the last slide for the Muhadra. It's very important, Muhadra D, that we introduced the AC analysis, AC model, and we're going to use it a lot later. It's very important that you review this, these slides very carefully. لو عايزين تسمعوا الريكوردينج ده مرة تانية بحيث إن يبقى الموضوع ده ثابت في دماغكم، لأن إحنا there will be a lot of examples on this. تمام؟ 
هبعت لكم ان شاء الله السلايدز مع مندوب الدفعه شكرا السلام عليكم